bienvenidos sean a la Polaca Noticias. Oiga usted, como siempre tenemos invitados de Lux, aquí siempre hay invitados de Lux, tenemos ni más ni más que a la flamante diputada federal electa por Córdoba. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes. Pero, muchas pero, gracias por este espacio. Vea, vea usted el rostro de, de, de esta sí. mujer, o sea, les dice, muy contenta. Yo, yo también, estamos platicando ahorita y lo primero que le, la, lo primero que estoy yo preguntando es, ¿qué se siente? Y, y me gustó lo que me dijo. O sea, se siente bonito y lo que quieran, pero es una gran responsabilidad. Maestra, ¿cómo estamos? Desde hace muchas lunas que no nos veíamos. Así es, pues. Pasó este... la elección, ganamos, ¿qué pasó? Pues pasó la elección, tuvimos nuestros resultados y bueno, este, empezamos a trabajar, empezamos a regresar a las comunidades, empezamos a irnos a México a prepararnos a, la, a nuestra escuelita de formación que tiene el partido de Morena y bueno, empezar a hacer la agenda legislativa que nos corresponde para este nuevo periodo. Oiga, pero antes de que nos vayamos eh, más lejos, porque hay muchas cosas en medio ya que pasaron, eh, la impugnaron. Sí. Oiga, oiga, oiga usted. Sí. O sea, la impugnó sí, el, 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 el que le seguía. Sí. O sea, el que quedó bajito por unos votos. Oiga, maestra, ¿qué pasó ahí? Le, le, impugnaron, le impugnaron mis amigos del PET, porque son mis amigos, ¿eh? De, déjenme decirle que tengo. De hecho, la candidata es mi, mi, mi amiga, o terminó siendo amigos. Pero el partido, como tal, dijo. Así es. Pues vamos a fregar tantito. Vamos, vamos a ver. A poner la piedrita. Que sacamos, claro, la piedrita claro. en el zapato. Nos hicieron este, sudar unos días. Este, no había mucho que hacer. ¿no? Eh, no se recuperó nada definitivamente. Los votos eran los que se habían dicho desde un principio. Pero bueno, pues les dimos chance. Les dimos chance. Les dimos dice, chance. Pues ya quieren una le pues va, ¿no? Claro. Pero, pero al final sí, siempre sí. sí Sí, quita un poco de tiempo, ¿no? El, de estar uno concentrado en otra cosa. Bueno, está la denuncia, hay que contestarla, quizá hay que presentarse, hay que prestar argumentos, los datos. Ya pasó eso. Así ya es, otra. ya pasó, ya. ¿Fue, fue la única que le, que, que le Fue el único que nos impugnó, ya tuvimos ya el resultado, la declaración Ajá. de cómo quedamos y bueno, salió a favor de, de nosotros. En pocas palabras, ya, sáquese por ya, ahí el, la, 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 la temporada <risa> electoral. Oiga, yo no entiendo por qué, al, digo, hubiera sido de veras el segundo, pues es bueno, pues igual y, y claro, da, ¿no? Claro. Pero la verdad es que quedaron un poquito lejos. Un poquito. ¿Cuántos votos creo. tuvo, maestro? 40 mil votos de diferencia, 95 mil 580 votos. ¿De los más votados de la historia en Córdoba? De los más votados. 95 mil. 95 mil. ¿Tú cómo, cómo, oye, ¿cómo le hizo? ¿Qué pasó ahí? Pues caminando, ¿Sí? convenciendo, sí, sí. Sí, pidiendo sí, sí. el voto, pidiendo un voto de confianza. ¿Se imagina usted a 95 mil personas diciendo, voy con ella? O sea, el estadio Azteca lleno diciendo, pues con ella. ¿Viste? Sí, sí, sí. O sea, digo, en esa dimensión, para que usted vea. Eh, son muchos factores, pero es muy difícil, yo creo, lograr claro. lograr conjuntar voluntades, ¿no? Sí, por supuesto, es un conjunto de voluntades, es un conjunto, un engrane entre, entre el, el partido político y la candidata. Es algo que hay que sumar y que hay que sacarlo adelante. Y bueno, tuvimos muy buenos resultados. Y ya se ganó. ¿Qué pasaba por su mente esa noche? Que ya cuando los resultados, ya muy tarde, ¿no? En lo que se contaba. ¿Fue la primera que se contó la de, la, la de diputado es. Ferrer? Usted ya sabía, fue la primera que supo, dijo, ya se cosió este error. Por supuesto, yo tenía la certeza de que íbamos a ganar. Los resultados, la respuesta de la gente fue muy buena, las caminatas que hicimos en campaña tuvimos muy buena respuesta. Pero definitivamente arrasar como lo hicimos, no me lo imaginé. No me lo imaginé. No estaba Así en su agenda que, personal decir, vamos a ganar con, una, no, no, con 40 mil no, votos no, de diferencia. No, que sea 10, 15 a lo mejor, no, pero 40 mil es una gran diferencia entre, entre el siguiente participante. Pero la verdad es que fue una emoción tremenda, vivimos momentos de angustia. Porque, sí, sí, también. Sí, claro, claro, vivimos momentos de angustia, empezamos a ver ahí malabares que se empezaron a hacer y entonces hubo uno, cosillas uh, ese día Pl platíqueme no, no no me dé detalle pero, pero dígame <risa> hubo pero cosillas sí. que, que decía uno a, claro. a caracas qué está pasando ¿Sí, claro ¿sí claro claro pero confiábamos en nuestra gente confiábamos en los simpatizantes en, en la gente que está en el movimiento sí en la gente que confía y bueno eso fue lo que nos sacó adelante a qué hora eh, la profesora Marta dijo ya ganamos ya no hay vuelta de hoja entre las seis y media y cuarto para las siete. 
así ya rápido, empezaron a ver la, las tendencias, dijeron, va, ya, ya, sí. es, este rollo se coció, ya, ya. Fue ya rápido, en okay. realidad. Esperaron más para, obviamente, para local claro. y mucho más para, para a la A las ocho de la noche ya sabíamos que ya habíamos rebasado por mucho, que ya llevábamos dos por uno, y bueno, eso ya nos dijo, bueno, pues, pero, esperamos pero, tranquila pero, lo que Pero ve a la cara, <risas> Ya que íbamos dos a pues uno, sí. me, fui, me, me fui a echar uno, un, una, un cafecito, me olvidé del asunto, Tranquila. y a esperar a la municipal, que fue, fue la que tardísimo ya, así, ¿no? Sí, sí, así ¿no? es, fue la última que se contó, y por supuesto, bueno, este resultado ya lo tuvimos cerca de la una y media, dos de la mañana. Ok, oiga maestra, de ahí para acá, de ahí para acá empezó, pues, la bronca de ser diputada electa pero de diputada al fin, Así es. porque no es cualquier cosa, digo, cualquier, no. todos diríamos en, en el frío hecho, de, pues, ¿cuánto va a ganar y qué va a pasar? Pero es una gran responsabilidad. Por supuesto, dejas de, de pasas de, de, de ser la representante de un distrito Ajá. para pasar a ser la representante de todo un país, porque ahora lo que se vote va a ser a favor de todo un país. Y no solamente sí. de, 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 de un sector eh, que, que cree en Morena, sino de aquellos claro. que votaron en, por otras eh, opciones partidistas ahora se representa a todo el cordobés, había sido azul, verde, rojo naranja, amarillo, morado Así ya es. lo representa la, la profesora Marta. Definitivamente pasamos a ser representantes de toda una sociedad. ¿Y ya le cayó el 20 o todavía no le cae el 20? Todavía apenas, no. apenas, apenas, que... apenas voy, apenas sí, voy sí. en el camino así entre que, entre que ya mero llegamos al primero de septiembre y entre que estamos haciendo las visitas y entre que nos estamos yendo a preparar bueno, 20, a, a ver vamos. si invitan a los de la polaca la toma de protesta. Claro, ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo le fue con los medios? ¿Ya ahorita la distancia en la campaña? ¿Bien? Muy bien, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sí, aquellos sí. que eh, apostaban que no iba a ganar la maestra Marta. Ah, también hubo, que, tam, 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 claro, como sí, en todo. Pero... Hicieron sus apuestas. Ah, sí. <risa> ¿no? Que oigan. no gana, que sí gana. Sí. sí, pero bueno, al final hay una no, buena hubo, relación. Oiga, hubo algunos cuando le dieron entrada también. Ah, no, claro, por supuesto. ¿Y, y ya llegaron ahorita o todavía no llegan? Ya, ¿no? algunos ya, ya llegaron. Ya llegaron. Algunos al, ya, ya se acercaron, ya, ya. ya llegaron. Y bueno, son bienvenidos, son bienvenidos. Este, este plural en, en, claro, en ese aspecto. Claro, por supuesto, hay que soy plural y no hay resentimientos. Hay que okay. seguir hacia adelante, ¿no? Tenemos un proyecto de país, tenemos un, una, eh, algo que es un sueño que tenemos que continuar y es la cuarta transformación, y estamos en ese camino, así que hay un objetivo. Maestra, el proyecto de Nación de Andrés Manuel, del presidente de la República, está a la mitad de, de su periodo constitucional hasta ahorita, porque hay quienes ya ven el, el tema de, de, que, de que se quede otro periodo. ¿Le va a tocar a usted ser parte de esta legislatura que le apruebe o le niegue lo que haga falta para ese proyecto de nación. Y, y se lo quiero preguntar a título personal, aunque alguien me dijo, pregunta, se lo pregunto, yo digo, se lo pregunto. <risa> ¿Qué va primero? El, y, y ya me lo contestó en, en campaña, pero se lo quiero volver a preguntar para que no lo vieron. ¿Qué va primero? El, ¿El beneficio de los ciudadanos o una línea de un partido? Yo creo que va en conjunto. Está uh -huh. pensado precisamente para un México mejor, para una ciudadanía que tenga todo. Sí, entonces eh, va en conjunto, este, si lo analizamos, esta legislatura va a tener tres ejes como son la seguridad, la eh, reformar el INE y por supuesto lo que teníamos pendiente la, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Seguridad? Uy, ya puso el dedo en la llaga. Es, es algo que pide a gritos la ciudadanía. Claro, está pendiente. Hay, hay que ajustar eh, las leyes, hay que ajustar bastantes tuercas por todos lados para que haya una eh, para que las familias mexicanas no no las cordobesas para que las mexicanas puedan tener una paz de, de salir a la calle de, de, de estar en sus trabajos de abrir un negocio y no sí, tener que, que cerrarlo por la inseguridad sí. Sí. qué le decían qué le han dicho porque sé que está usted regresando los ciudadanos del distrito en, en ese sentido que urge 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 tener una seguridad, urge tener elementos de veras con todas las capacidades. Entonces, estamos, vamos a trabajar en esta legislatura en ese eje, en la seguridad, porque sabemos que es importante y nuestro presidente está muy responsable de que esta parte todavía está por concluirla. Estamos viendo a cuadro por ahí la, la, el, el día que recibió su constancia de, 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 de mayoría. 
Y, y bueno, ese papelito que tiene en las manos, oiga, no, usted es un rollo no, llega, no. Llega, llegar a, a tenerlo, ¿eh? Sí, sí, y, sí, costó el trabajo, costó el trabajo. ¿Hubo algún momento en que ya, ya usted estaba como que ya, ¿para qué me invitan? ¿O, no, o nunca, nunca se vino abajo? Digo, porque ya recibirlos bien bonito. No, fíjate que no, fíjate. Al contrario. Siempre, le... siempre. Y he seguido con la misma actitud, ¿no? Eh, eh, la verdad que estoy muy contenta y quiero servir a mi país, así que estoy con toda la disposición. No me quería regresar, pero hubo detractores también en el partido. Hubo, 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 hubo personas que, que levantaron el grito en el cielo cuando, ¿por qué la maestra? Y me acuerdo que se hicieron memes de, 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 de cosas. Eh, hay que tener madurez política para, claro. para, para recibir primero esas críticas y luego para sumarlos, porque en este proyecto caben todos. ¿Estamos Por de acuerdo? Por supuesto. Sí. ¿Sí? Eh, estaría mal decir, no, ya este, nada más nosotros. Hay que integrar a todos los que de manera constructiva quieran sumar. Sí, definitivamente. Me he sentado con todos, hemos platicado, hemos llegado a buenos acuerdos. La mayoría de ellos me conoce, sabe que tengo una trayectoria política y que bueno... Hoy que estoy aquí representando a, a los ciudadanos, están todos incluidos. Todos. Oye, bueno, y eso porque viví la imagen, pero regresamos a los tres ejes. El segundo es el INE. El Instituto Nacional Electoral juega, es el árbitro. El árbitro a, a veces se equivoca y a veces el, el, la misma comisión de árbitros tiene, tiene, tiene que corregirlo. Pero en este caso, ¿en qué consistiría la, la visión que trae, en este caso ya la bancada de, de Morena, para eh, hacer las reformas necesarias. ¿Qué es lo que hay que cambiar desde la perspectiva? Hay que reformarlo definitivamente y que su actitud siempre sea imparcial, como lo hemos venido diciendo. Entonces, bueno, va a haber ahí algunos movimientos que se van a hacer y, bueno, requiere de toda la, toda la participación de los diputados y las diputadas Oiga, en este pero, momento. Pero a, a, a la visión que traen, ¿ha estado cargado para un lado el, el instituto? Lo hemos visto, lo vimos, lo vimos. Sí, sí, no, sí, 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 sí. Se, pero se no les afectó, mucho. pero no les afectó. Pues no, 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 la verdad ya ni nos debería de preocupar, ¿verdad? Pero bueno. <risa> bueno pero, pero si es necesario pero no, que la... Pero sí es necesario hacer algunas, algunos movimientos, algunas reformas al INE, y bueno, sobre todo eh, para que… Eh, ¿Sobre qué irían encaminar las reformas hacia el INE? En, en, no sé, presupuesto, forma de trabajo, quién elige al, al, al titular o cómo, cómo sería, sí. cuál es eh, la propuesta. En la elección del titular definitivamente, el presupuesto que es demasiado alto y que hay que, recordemos que nosotros estamos trabajando una austeridad republicana y por supuesto, bueno, pues la imparcialidad, lo que vengo diciendo, ¿no? Que sea el o sea, árbitro. Podrían ser pero, las demás, claro. quitarlas, pero que haya, que haya un árbitro, <risa> claro. árbitro totalmente imparcial, ah, sí. que no se vaya para ninguno, no que haya un piso parejo para todos. Claro, ¿Sí? así debe ser. Okay. Sí. Oiga, tenemos, bueno, gracias Estrellita Flor por vernos, Angélica Rodríguez, gracias, Israel Romero, mi, mi buen Facundo de Veracruzano, que hay para hoy? Bueno, está la, la, la maestra, gracias este, Israel. Salvador González dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué sobre algo? H, H, no te entendí, Salvador, si me explicas, leo tu mensaje, gracias, espero que sea en el marco del respeto, gracias. Pau Flores, gracias por vernos, Israel Romero, felicidades maestra. Sé que la voy a conocer en persona, la conocí por medio de este programa y me encantó, sabía que ganaría como Angélica Peña por Distrito 13, lo mejor maestra, éxito. Muchas gracias. Dice, perdón, ¿de qué distrito es? Pues el de Córdoba. ¿Y cuál, qué, qué municipios abarca, me recuerda? Eh, estamos hablando de Atoyac, Yanga, Matlán, eh, Córdoba Fortín, Chocamanto, Matlán, Ishuaclán. Y... Paso, tú, son un montón. Son Oiga, <risa> y... Casi todos son afines con usted eh, en cuanto al, al partido porque fue postulado. No, fíjate ¿No? que no, solamente son tres los municipios, sí, que ganamos Morena. Amatlán. Sí, Amatlán, eh, Fortín, Fortín y Córdoba. Y los Córdoba. demás no, pero sin embargo hemos tenido un acercamiento con los municipios. En Atoyac electos, fue incluso, bueno. ¿qué? El partido, este... Ay, ni me acuerdo cómo se llama el partido. Es el, no, un partido de los, ay, de los, de los eh, estatales. Un, una de la manita, ¿cómo se llama? Este... Sí. Ay, algo ciudadano, algo, ¿no? Algo ciudadano, le, invito, le invito a que se sum, me sí. suba, se suba ah, tantito. Perdón, ahí sí. está, porque me, me, me dice ahí el staff. Algo que... ciudadano, este que por cierto, eh, creo sí. que van a perder su <risa> registro, registro, pero bueno, tienen muchas ganas de trabajar. El, el, el presidente municipal electo es un hombre muy joven, pero que trae muchas ganas. Se va a trabajar al igual con, con, con todos. todos. No, con no todos. hay, no Ma, hay Aquí ya se acabó el color. Bueno, pero si, si, si hay unos que son más amigos, si hay unos que ya son más conocidos, ¿no? Claro, claro, pero no, pretendemos pero hacer una, una buena mancuerna, un buen equipo para seguir proyectando el Distrito 16. Arteo Ricardo Carranza Amador, felicidades a la maestra por el triunfo del 
Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, gracias. Arteo. Eh, Marta Juárez, gracias por vernos. Eh, no, 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 tenemos más. Se me, si se me barren sus saludos, gracias. Shaden, saludos, dice, hola, saludos, gracias. Israel dice, sí, que reformen el INE, por favor. Ay, vamos, que sea imparcial. Mi, mire que los del INE dicen otra cosa. ¿eh? ¿Sí? Yo los he entrevistado, dicen otra cosa. <risa> Como esto, to, todo depende de cristal con que se mire el asunto, sin embargo... Este, cuando uno se ve afectado es cuando más uno hace cosas este, por transformar. Maestra, sí, sí. y la tercera, bueno, era el INE, el, este, la seguridad, y la tercera me decía. Es la Comisión Federal de Electricidad. La sí. CFE, oiga, ya no hay, está poniendo el, los, el dedo en las llagas que están abiertas. Claro. ¿Hay, hay ¿Hacia dónde irá encaminada la, este, la agenda política del Morena? Eh, mira, sobre la, este, la Comisión Federal de Electricidad, ¿Ah, sí? definitivamente también ahí hay que hacer muchas reformas, sabemos que parte de esta institución está privatizada y es lo que ocasiona que tengamos un alto este, costo en el consumo. Y entonces, bueno, se van a hacer las reformas pertinentes para que ya eh, el gobierno pueda meter mano y podamos tener mejores costos en lo que es la energía. Ok, sí. digo, este, de, de las tres líneas iniciales. Ah, claro. Porque el país tiene, obviamente, no me diga que no Hay le va a meter muchas. la mano a la educación. Ah, usted, no, por supuesto. No, no, me, no me diga que, que siendo profesora, representante no, de, de, los, no, no. de los maestros, de los teachers. Oiga, ¿usted está de acuerdo en que regresemos a clases presenciales? Mira, te voy a decir una cosa. Dígame, dígame. El problema es que los padres de familia no quieren que regresen los niños a clases. Pero los exponen en el parque, los exponen en, el, en, la, en las tiendas, los exponen en las fiestas. Y entonces eh, nosotros estamos cuidando que el regreso a clases va a ser escalonado y va a ser con protocolo de seguridad. No van a regresar todos los niños, se va a hacer por partes con todas las medidas de distancia, de sana distancia. Eso es lo que pretendemos. Y a, Pero a, bueno, aparte decía que, que puede ser híbrido, ¿no? También, ¿no? Eh, dos horas en, en presencial sí. en, lo, en lo que van... En el, en el recuento Ir de todo y, y dos horas, por ejemplo, en, en línea o, ¿Sí? o, o bajo el esquema que marque el maestro de acuerdo a las posibilidades. Claro. ¿no? Los compañeros maestros han puesto todo su esfuerzo. Ha sido muy difícil de dar clases en línea. Sí, no hay como las clases presenciales y los padres de familia no me dejarán mentir. Sin embargo, bueno, se va a hacer todo y es simple y sencillamente también vamos a tener la opinión de los padres de familia, si quieren o no quieren regresar a la escuela. ¿Pero qué va a pasar si no, si no quiere? Si, si, el, si, el, si siete de cada diez padres no quieren en el aula, ¿no se va a regresar? Pues vamos a tener que seguir haciéndolo en línea, como lo venimos haciendo, pero sí tendremos también que ser muy enérgicos en el llamado a los padres de familia para que los niños tomen sus clases. Sí, para que los niños estén pendientes en su televisor, en su tablet, en su teléfono celular, de que los niños verdaderamente estén recibiendo. Desafortunadamente no hay las condiciones para, no que, las condiciones. para que el niño común este, o la familia común tenga todavía internet y ya de internet que, que se puede ir a un parque el dispositivo. Además, ¿no? No, o sea, es porque... todo... Es, es, es complejo, ¿no? Es, es muy complejo. Así Ahora, es. el regreso también habrá que ver el, pues, el famoso mantenimiento de las escuelas, los uniformes que ya no les quedan, los útiles. ¿Sí? Es, es, es complejo, pero para reactivar la economía sería bueno. Claro, por supuesto. La vida de las ciudades son las escuelas. Porque es, es desde que te levantas del autobús, el, el que te vende la torta, obviamente el autobús va a la gasolinera el día antes, el que vende la torta va al supermercado y, y compra el, pa, el bolillo, económico. compra el jamón y todo, y hace que, que, que haya una derrama económica. Así es. es necesario que regresemos a, a hacer con cuidado las actividades normales. Definitivamente. Oiga, ¿usted se vacunó? Definitivamente. Sí, sí, ya, se vacunó. sí por supuesto. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál se puso usted? ¿Cuál sí. le tocó a usted? A mí me tocó la Sinovac. Y sí, sí, pues, ¿cómo, cómo? No, aquí no, estoy. No, no sintió que se está usted muriendo, como, no, como que le hablaba a Diosito y no, usted no le podía contestar. Aquí estoy, aquí estoy no, todavía. Eso es para los, que no, para los que no comen bien y no se alimentan, oiga, ¿no? No, es cierto, cuántos que dicen, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Sí. Pero ahora ya los veo así, así como que, como que fuertones, fuertones. Sí, sí, hay que ponerse sí. la, la vacuna. Hay que ir a vacunarse, hay que ir a vacunarse. ¿no? Este, ahí están las vacunas, el gobierno está proporcionando esta parte que le corresponde, cuidar claro. de los ciudadanos. Y entonces solamente hacemos el llamado, que vayan, que vayan, incluso los que ya están rezagados, ¿sí? Que vayan, hay que no sean morosos, para todos. Como unos del staff que no se han vacunado. <risa> No sean morosos. Los invitamos, los invitamos a que acudan a su vacuna. 
Y no sean morosos porque si no, no los van a dejar entrar en los <risa> estadios, charros. Bueno, sí voy a ir, lo que pasa es que yo, yo apenas me toca. Yo soy ah, de, de, 18 de 18 a 30. A, ah, no, 18 pues, a 30. Sí, pues, sí, ¿cómo, apenita, ¿cómo sí. creen? O sea, ¿cómo creen que, que, que nos va a tocar antes? Vaya. A la recente, buenas noches, Ismael, gracias. ¿Quién más? Gracias, me están llegando los saludos. Compártanos, por favor. Ahí está el número 271-172-6103 para que nos mande un mensajito. Ya mil gracias. Vianey Morales, que nos vea en Cuitláhuac. Gracias. Eh, a quienes nos compartieron en algunos grupos, gracias. Tito Vázquez, saludos. Gracias por vos. Alan, gracias. Eh, ¿Qué más? Nos, es que nos empiezan aquí a mensajear y a mandar. Eh, el, el, bueno, Electrónica 1 que, que nos comparte. Gracias. Por cierto, gracias que nos están viendo eh, y nos están a Electrónica 1 Live, que es quien produce actualmente la polaca. Oiga, muestra. Ok, ya está todo eso. Pero a ras de cancha, bueno, y repitan, por favor, maestra, este programa es muy visto como a, aquí ya se acabó el color, a ver si lo escuchan otros. Oiga, y, ah, bueno, Adán recién dice, maestra, ¿qué piensa de la consulta contra los expresidentes? Vamos para allá, vamos para allá. Pero antes, a ver, maestra, debe de haber madurez al interior, este, me salgo tantito de, de la diputada y me, y me voy al, al caso de Morena. Debe de haber un poquito de madurez también en, en Morena o, o en quienes han trabajado, caminado en el proyecto de Morena desde hace muchos años, para dejar entrar y dejar ver que todos caben en este proyecto de nación. No se puede hacer la, el, el proyecto claro. solamente con la gente de Morena, hay que invitar a otros, digo, como en las familias, hay buenos, hay malos, pero hay que invitar a todos a que se sumen claro, a lo que están haciendo. Claro, es muy importante decirles que las puertas están abiertas, ¿no? que sumamos, que sumamos voluntades y que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, eso es muy importante, y como dices, Morena, en Morena hay lugar para todos. Sí, y en el proyecto ¿no? que empuja a Morena… Claro. De, o sea, no, He escuchado, aquí aquí hemos tenido digo, a, a, a Juan Martínez, a Gerardo Rosales Victoria, a, a, a los que han ganado por Morena, y, y, a, y han empezado en los comentarios a veces el celo, ¿no? Es que están llegando los del PRIAN, están llegando. Bueno, hay gente valiosa en todos lados. Claro, claro, no, hay no, buenos no, y hay malos. No, no todos son malos, tan no son malos que por eso que Morena también ha, ha dado, eh, ha, han tenido candidatos que han estado en otros partidos. Es sumar por el bien, en, en el caso de Córdoba, para el municipal, por Córdoba. En el caso del distrito, este, es sumar con, con, con supuesto, la maestra Marta, claro. en el caso de, del país es sumar con Andrés Manuel, en, en el caso de Veracruz con, con Cuitlagua. Si le va bien a ustedes, nos va bien a nosotros. Claro, así es. Pero hay que sumar todos. Es. Tenemos que sumar todos. Oiga, y se sí. le han acercado gente que quizás no la apoyaba, pero ahorita ya dice, a ver, vamos a trabajar en esto. Ah, sí, por supuesto, por es, supuesto. Están organizando se han comunidades, ¿a qué lugares ha ido? Sí, ahorita regresamos lo que es a Toyac, ya fuimos ah. a Matlán, ya tenemos ahí visita, fuimos ya a Chocamán, Sí, estamos regresando. Teníamos más agenda, pero este, ahorita por eh, eh, la situación del COVID la tuvimos que parar. Y bueno, yo he tenido casi seguido salidas a la Ciudad de México. Si alguien vamos la, a regresar. quisiera con, contactar a través de sus redes sociales o cómo puede. Por supuesto, pueden? por supuesto. Que digan, tenemos Oiga, queremos que vaya a, a tal comunidad de tal municipio que le corresponde. Sí, claro que sí. Es? Estamos en nuestra página del Facebook. Está, ¿Te aparece como como Marta como Morales. Marta Morales. Marta Morales y ahí nos pueden contactar y con mucho gusto los estamos recibiendo. Si no podemos ir a las comunidades porque es mucha gente, recibimos a dos, tres personas en alguna comisión para atender y con muchísimo gusto lo seguimos haciendo que hay muchísimos temas, bastantes temas. Muchísimo. Le decía yo a, a, aquí a Juan Martínez y a Gerardo Rosales que todos quieren pasar al confesionario con ustedes ahorita. <risa> y no, no sé si le pasa, pero hay candidatos que me dicen, que bueno, este, alcaldes y electos que me dicen, creo que me robaron votos porque todos votaron por mí. Sí, ahora ¿Qué resulta. Pasó, ¿no? ¿Qué, qué, pasó, ¿Qué pasó? Que todos votaron por ahora mí. Ahora resulta. Me hicieron fraude, ¿no? Debía haber tenido el doble. Todos se han acercado. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna... Eh, propuesta, algo que le hayan pedido ya de en materia de ley que se tenga que reformar o algo que se tenga que apuntalar? No, no, fíjate Como tal, que no. no. no Como una... tal, no. Eh, lo único que nos piden es estar eh, muy pendientes de, por ejemplo, caminos y carreteras, ¿sí? Eh, todavía etiquetar tenemos... Etiquetar recursos. Etiquetar algunos recursos para que bajen, ¿no? Eh, cosas como que se han encontrado que las los caminos están hechos y ya hay un papel que los avala pero, pero y resulta que no llega si no hay nada. Es, es, eso pasa, no, eso no pasa. No pasa es en, en otro, en otro país, en este, en, ¿no? En, en Francia, en Italia, pero, oiga, oiga, maestra, me, me asombra lo que sí, me acaba sí, usted de sí. decir. Es imposible. Cosas como esas. Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, que como diputados estemos al pendiente de que los sí. recursos lleguen y se apliquen. Sí, que es lo que yo vine diciendo en toda mi campaña, que iba a estar muy al pendiente de esa situación, porque ya no queremos que nos sucedan estas cosas. 
y bueno, pues este si es necesarias las auditorías a cada uno de los de los eh, municipios que termine. Acabo usted de poner, de poner lo, lo que varios preguntan, me lo acaban de preguntar vía WhatsApp, el WhatsApp es el número que está apareciendo, el 271-172-6103. ¿Hay que auditar? Claro. A través de los órganos que ya existen, obviamente. Por supuesto, yo creo que es un, una obligación y un derecho. Que una obligación y un derecho. Definitivo. Ya existe el ORFIS, por, por lo menos, ¿no? Por el lo menos. de Fiscalización Superior. Sí. Y es su chamba. Claro. ¿No? Ahora Existe la, la auditoría de la, de la federación, ¿De la federación? también. Uh -huh. sí. eh, ¿Usted va a empujar ese tipo de, de cuestiones? Claro, lo tengo que hacer junto con el diputado local y el, el municipal para que entre los tres llevemos a cabo esta acción, que es muy buena. No, no es cacería de brujas. Ah, no. Es ley. Es ley, simple y sencillamente. Y hay que hacerla valer, ¿no? Este, No se vale robarle a los ciudadanos. En su caso, en, eh, digo porque porque he, he escuchado distintas respuestas, en su caso si sí, usted sí, sí está por empujar el, el que sí, haya auditoría. Yo sí los, estoy los... dispuesta a, a realizarlo y en los nueve municipios que me corresponden del distrito 16. Ok, maestra, me preguntan, ahora sí este, pasamos, la consulta, ¿qué, opi ¿qué opina de la consulta contra los expresidentes? Bueno, como ciudadana los invito definitivamente a que este próximo primero a, de a agosto... Ver, master, hazle un crossover porque, porque hasta volteó, ahora sí, a, 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 a la cámara, Volte, por sí, favor. Pa, pa, a, 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 a como, los... como cuando cerró, no sé si se acuerda que le dije, maestra, pida el voto. Ah, bueno, y, sí, así, ahí, ahí va, maestra, bueno, yo ahí le digo un segundito, a, a ver, ahí puede usted voltear a la cámara. Puede bueno, hacer, pues invitarlos, como ciudadana lo hago, no como diputada electa, lo hago como una ciudadana que eh, le invita a todos a, a salir a hacer este acto de justicia, ¿sí? que es un acto que yo creo que muchos lo pedimos, a ver, ¿por qué no nos hacen justicia? Bueno, hoy tenemos esa oportunidad de todos los expresidentes que nos han robado, que dejaron a nuestro país en ceros. Hoy está ahí puesto sobre la mesa. ¿Es cuándo? ¿Y qué que hay que llevar? Va a ser el día primero de agosto, se va a llevar a cabo como un horario normal de elecciones. El INE es el que está capacitado para realizar esta consulta y bueno, tienen que llevar su credencial de elector para hacer, les van a dar su boleta y bueno, ahí van a tener la oportunidad de decir sí o no. Pero yo creo que todos decimos queremos justicia, hoy se las ponemos, ahí están en las manos, el INE nos está diciendo ven, a darnos tu lo, respuesta. Lo, lo único que no me gustó fue la kilométrica pregunta que hicieron. Era más sencillo decir, hay que enjuiciarlo, sí o no, ¿no crees? Pues sí. Es, es que sí. hicieron, ¿estás de acuerdo en.? Ah, su, yo no, creo no, que no. es lo único que, que. Juicio, sí o no. Vamos. Ah, claro, ahí, 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 ahí sí nos, nos faltó. Claro. Sí, sí. sí, sí. sí Simplificar como, un poco. Está, pero leve, leve. ¿eh? Son como cuatro renglones, pero bueno. Sí. Sí, pero yo creo que es una buena oportunidad y es para todos los ciudadanos. Esto es este eh, de cualquier color, de cualquier creencia política. Vamos a salir, ¿Y vamos es como a salir. Tenemos que reconocer que, que nos saquearon el país. Y es como las elecciones, ya, ya, ya está, ahora sí que ya está pagado, ya vaya usted a votar. Ya, 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 sí, ya, ya va pagó. usted a dar su respuesta. Eh, ya se pagó, <risa> oiga usted. Maestra, hay, hay eh, en el distrito necesidades, usted las conoció. Bueno, desde que empezó empezó en su carrera y ahora que fue candidata, de las necesidades que usted vio, ¿qué habría que atender para etiquetar recursos? Aparte de los caminos, que eso por todos lados, ¿eh? vaya, sí, sí, sí. hay mil comunidades y todas quieren para las vías de comunicación, pero ¿alguna otra necesidad? El que... agua, agua uh, y luz, uh, uy, sí, uy, uy, cosas uy. muy, muy importantes en las comunidades muy importantes. Tenemos que buscar la manera de que eh, ellos tienen captaciones de agua natural. Entonces, esas captaciones de agua hay que tratar de llevarlas a las comunidades más cercanas. Hace, hace falta que el, el captar el agua, hace falta una cultura del cuidado. Además. ¿no? Hace además, falta, digo, de, de nada se debía tener tanta agua si la vamos a estar desperdiciando, ¿no? Habría, habría que hacer sí, conciencia eh. sobre su cuidado. Y el entorno ecológico, que nadie se acuerda de eso. ¿no? Sí. Nadie se que... acuerda de sembrar árboles para que haya más el ciclo del agua y todo esto. Claro. Entonces, luz y luz. Luz, luz, sí. agua, agua, carreteras, son las tres cosas principales. Y bueno, y de ahí, el empleo. La gente quiere trabajo. Uh. Sí, y bueno, lo que queremos impulsar es el autoempleo y el autoconsumo. Hay ok, cosas. consume local. Claro, el consumo para... local se nos ha olvidado y nos vamos a comprar cafecito 
en, en otros lados, en las grandes cuando aquí tiendas, somos, cuando, cuando aquí somos productores de café y hay un café riquísimo, excepcional, excepcional. porque aquí en, eh, aquí por Atoyaga hay una familia que no tiene mucho que eh, abrió su beneficio de café y me hicieron el favor de regalarme una bolsita y qué cosa tan más deliciosa, déjenme decirles, no le pedimos nada a nadie. Así ah, que no, a el, eso el café de nosotros, que... mire, que he ido a Chiapas y, y no, no andamos mal, ¿eh? no, nuestro no, café no, está no, para no, probar. No, 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 es una cosa deliciosa, deliciosa, entonces darle mayor promoción. Vamos a consumir lo que Veracruz produce. Oiga, fue usted, este, en, en este andar, que ya, ya como diputada electa, fue usted a una reunión donde, donde estuvieron todos los, los diputados electos y me parece que también alcaldes y, y todos, todos los nuevos actores políticos, que aparte todos andan como que ya, 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 jiribillosos, que ya, sí, ya quieren entrar, ya, sí. ¿qué vamos a hacer? <risa> Y, y después también la realidad como que nos va a ir acomodando también en, en nuestra justa dimensión que también no hay dinero que alcance, no hay todo que se pueda y aparte a veces la ciudadanía no jala como parecía, ¿no? Sí. Que, o sea, habrá circunstancias que no se puedan hacer pero, ¿qué le ha dejado estos encuentros? ¿La retroalimentación? ¿Han surgido nuevas, nuevas ideas? ¿Cómo van a trabajar este, en lo conurbado? ¿Qué es lo que está saliendo de estas reuniones? La verdad es que hemos llegado a grandes acuerdos, ¿sí? El grupo que vamos a tener ahorita en esta 65 legislatura es un gran equipo de empuje, déjame decirte, todos muy comprometidos, ¿sí? Y bueno, con la visión de que estamos en el camino de la cuarta transformación y que no nos vamos a separar de ese objetivo que tenemos todos. Y por supuesto, los que ya estuvieron pues dándonos muchos consejos, ¿no?, de cómo ahora en esta legislatura vamos a trabajar, vamos a continuar de la mano y apoyando los proyectos que se tienen en mente, lo que se quedó en la mesa, hay que seguirlo impulsando. Maestra, hay, hay, hay dos temas que, que me preguntaron, que me han preguntado y, y que también a mí me gustaría conocerlos. El, uno es el, el tema de, del aborto. Co, co, ¿Cuál es la visión de, de la hoy eh, diputada federal electa? Eh, Mira, yo soy muy respetuosa de las decisiones de cada mujer, entonces yo creo que en ese sentido nos vamos a manejar, cada quien toma su decisión y es responsable de, de sus actos, sí. Entonces, este, pero si, si, si hoy le tuviera que, que tocar votar a favor, en contra… De, Simple y de, sencillamente de que sea a favor de la salud y de la vida de las mujeres siempre que haya una, un elemento que sea sustentable para esta situación. Ok. Definitivo. Bueno, un corto y regreso, Máster, eh, le agradezco aquí a la profesora Marta que está con nosotros. Estamos hablando de muchos temas, si usted tiene alguna duda, mándemelo, por favor. Estamos en vivo, como siempre, a través de nuestras redes sociales, pero también a través de Canal eh, 55, en la zona cañera, Yanga, Cuitlagua, Domerca, Cuchapa, toda esa zona bonita que siempre nos ve, gracias. A través de Alvisión, en Cozolapa, Oaxaca, y en Tesonapa, Veracruz, saludos. Y a través de Canal 17, en Zongolica, que, que también ganó... Allá, Allá tanto este Itzel como, como Benito Aguas, Así mi, es. mis amigos, por Un cierto, desde de toda la vida, y en Rafael Delgado y Maltrata, que también nos ven a través del sistema de cable en Canal 18. Gracias. Por un corto de regreso, estamos en La Polaca. Regreso.
está buena la charla con la profesora Marta, diputada federal electa. Eh, ahí está, estamos chacoteando un poquito, tantito hablamos serio, tantito. La polaca no, no, no es cosa seria. Eh. No, claro. Es serio cuando ya ganó uno y hay que estar allá. No, porque ya me la imaginé, ¿eh? como me he imaginado otros cuando, cuando toman protestas, ya bien fufurufos, ya que uno ni se les quiere acercar, pero al final son empleados del pueblo. Claro, estamos, de acuerdo. estamos el, para el, servirles. El, el alcalde, el diputado local, son, son empleados del pueblo. Sí, así es. Claro que, que debe haber una investidura que se debe respetar y, y deben estar a la altura de, de, del momento, pero al final son servidores de, de, del pueblo de México. Así es, así es, sí. estamos Oiga, para eso. Oiga, maestra... No quería yo hacer la pregunta, pero ya me la hicieron otra vez ahí por WhatsApp. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, eh, está haciendo bien las cosas, haciendo malas cosas, todo depende de la perspectiva. Para la maestra Marta, que, que por cierto va a ser, le decíamos, la que le va a tocar la segunda parte de, desde el gobierno de él, les tocará quizá la responsabilidad de decidir si debe de, de estar otros seis años más o no. ¿Qué opina en este momento la profesora Marta? Bueno, eh, déjenme decirles que para el 21 de marzo del 2022 estaremos haciendo la segunda consulta más importante, que es la no reelección. Nuestro señor presidente está muy eh, en su posición de que no quiere reelegirse, de que quiere dejar el camino para que los demás eh, compañeros puedan tomar su lugar. Y bueno, pues estaremos apoyándolo en las decisiones que él tome, ¿no? Pero, y pero, bueno, pero, pero personalmente le gustaría... Personalmente y como a muchos, yo creo que sí, ¿no? Tener, que tener la más? continuidad, tener la continuidad de este proyecto de nación, de esta cuarta transformación. ¿Qué, qué haría falta? Sí. ¿Otros seis años? Otros seis años le harían falta, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo también estoy segura que quien, que quien llegue a ocupar un lugar será la persona idónea para dirigir este país. ¿Una mujer pudiera ser? Pudiera ser una mujer. ¿Como quién, oiga usted? Así, así, así como a ojos de buen cubero, como, como quién le gustaría <risa> decir, digo, pues una mujer. Digo que no hay muchas eh, en Morena, siendo sinceros. No, no hay muchas en Morena, no, no hay digo, muchas. Pero, pero la verdad que me, pues me adelantaría yo mucho a, a ¿Sí? dar mis expectativas. Estamos... Eh, pues ni crea. No, no creo que todavía seamos, sea el momento. Mire, no Pero se ve ya lejos, la gente ya empieza. Se ve lejos, a, pero no. son tres años. Sí, ya lo tenemos o sea, es, cerquita. Esa, Vamos a tomar protesta, lo voy a pasar el primer año de legislatura y ya van a andar en eso. Acuérdense de mí. No, sí. Y, y ya entonces lo volvemos a preguntar aquí <risa> y en la polaca. Y ya dirán, no, pues ya, yo ya traigo la red de mujeres que apoyan a este, ¿no? Ya estamos haciendo esto, ¿no? Claro, claro. Sí. Todavía ahorita no, es muy prematuro, apenas estamos eh, pues tejiendo toda. toda el, primero lo esta, primero y es el encargo. El encargo es el ca la... Exacto, el, ca el encargo que tenemos eh, y empezar a trabajar. Y posteriormente, pues lógico, veremos sobre esta reelección y que nos arroje la nueva encuesta que vamos a hacer el 20, pero mientras, 21 sí, de pero mientras, marzo. Pero si hoy fuera, sí. Sí. Si hoy fuera, <risa> si pero, fuera sí. Va, va. <risa> Por okay. supuesto. O, o, oiga, maestra, dejamos lo, lo nacional y, no, y nos venimos a lo local. Córdoba, hermosa ciudad. ¿Usted nació en Córdoba dónde nació usted? Sí. En Córdoba. Amo usted su ciudad. Ay, por supuesto que sí. Va a trabajar por todos, pero pues Córdoba, pues es Córdoba, ¿no? Ni sí. modo de que no trabaje por <risa> mi pueblo. Eh, ¿Hay algo que usted quiera hacer eh, en cuanto a etiquetar recursos? Algo por Córdoba, que diga, yo, yo sí lo pensé o lo he pensado, me late esto, quiero hacer esto por Córdoba. Sí, definitivamente. Hemos perdido todo ese, ese atractivo que teníamos, ¿no? El atractivo cultural, el atractivo turístico, se ha quedado en el olvido. Córdoba antes era una ciudad muy bella, todo el mundo queríamos salir a las 11 de la noche, a escuchar música, a ver este las proyecciones que teníamos en el Palacio Municipal, nuestros jarochos bailando, ¿sí? los danzoneros, hoy no tenemos nada de eso. Y yo creo que hay que impulsar mucho esa parte que se ha perdido. Tenemos un Córdoba muy triste, muy apagado, y bueno, nuestro vecino nos está ganando. Hay que, hay que empezar a hacer lo, claro, lo que nos toca. Claro, claro, por Me, supuesto. Bueno, Claudia Zárate, saludos, Cardi del Ángel, saludos. Gracias, Claudia, por, por tus saludos. Hay algo importante para un ser humano que es la salud, ¿Qué, ¿qué hay en el trabajo de la maestra Marta en ese rubro? Me dicen. Bueno, estaremos muy pendientes, ¿no? Este Quiero decirles que por la cuestión de, 
de la corrupción, nos vimos muy afectados para lo que es la, el abastecimiento de medicamentos, porque claro, como ya no recibo mi parte, pues ya no te quiero vender. Esa okay. es una de las situaciones que quiero que sepan los ciudadanos, que no es porque no estemos haciendo lo necesario, se está haciendo todo lo posible, pero la gente está mal acostumbrada en este país, si no me das, no te doy. Y entonces eso tenemos que romperlo. Pero quiero decirles que nuestro señor presidente está muy atento a todas estas necesidades del pueblo. Sí, oiga, habla, hablar del presidente eh, es, es hablar de alguien que dirige al pueblo, pero hay que hablar también del gobernador, de, 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 de los presidentes municipales. Veracruz necesita el trabajo de sus diputados federales. Eh, para el Estado de Veracruz, ¿hay también al, alguna visión de hacer algo por el Estado? que diga? Hemos hablado ahora con el nuevo coordinador, con los, con los diputados electos, ¿hay alguna visión de hacer trabajo? Claro, por supuesto, por supuesto. Algo muy importante que es que eh, estamos previendo que lo, el, tanto el, eh, la Diputación Federal, local y el municipal, estemos los tres en engrane para que podamos llegar a donde queremos, que es beneficiar a nuestros municipios. Eso es muy importante. Tenemos una muy buena relación y yo creo que eso es mucho a lo que estábamos pidiendo y que muchas veces no conocíamos ni al diputado federal, el diputado local no tenía nada que ver con el federal, el municipal buscando a ver quién lo atendía. Hoy no. Hoy tenemos los tres poderes, estamos así. No, no hay en colores, línea. Pe, pero, pero, pero no. se llevan y salieron del, del, mismo, del mismo lugar. Eso, eso pues, de, debe de ayudar. Sí. Claro, por supuesto. Quiero decirte que tenemos una muy buena relación, por ejemplo, entre los diputados federales. De, del estado de Veracruz y por supuesto con los locales también estamos haciendo nuestras conexiones para continuar laborando en el bienestar de este país, así que eso es algo que sí me llena de orgullo que sí tenemos encuentros y que vamos a trabajar en conjunto sí. Maestra, se ha reunido con varias personas hay actividad, medio suspendida por lo del COVID, pero al final hay actividad ¿cómo es la agenda de aquí a, a, a que tome protesta? El se, seguir atendiendo se, eh, va usted a, eh, a ver, no sé, algunos eh, proyectos eje ejecutivos para traer precisamente los caminos, se está trabajando con algún grupo de personas, se le han acercado quienes tienen ya de los proyectos, oiga, gestione los aquí este proyecto, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando y qué va a pasar de aquí entonces? Mira, quiero decirte que estamos atendiendo a todos, quien nos, quien nos manda su mensajito por Messenger, quien nos manda en el Facebook, quien nos habla por okay. teléfono, porque tenemos un teléfono que hicimos público a, a todos los ciudadanos, los estamos atendiendo, damos respuestas a sus llamadas, quien nos quiere visitar en, en una pequeña oficina que ahorita tenemos prestada a, por el momento, los estamos atendiendo, les hacemos la cita, y bueno, Bien. ahorita con un número reducido de personas por la situación claro. del COVID, pero los estamos atendiendo, quiero decirles que independientemente de todo, estamos trabajando, ¿no? Ok, de aquí entonces vas a seguir recibiendo. Vamos a seguir recibiendo. Ya como diputada, ¿tendrá casa de enlace? Por supuesto. Eh, ¿Hará recorridos? ¿Cómo será la dinámica? Sí. ¿O co ¿Cómo lo prevé desde ahorita? Que puede cambiar por, la, por lo sanitario, pero ¿cómo lo prevé que sería? Seguimos previendo que vamos a, a continuar nuestra agenda como la teníamos ya planeada de continuar en los municipios, aterrizando allá, visitando a la gente, porque ese es el compromiso que hicimos en campaña y por supuesto que lo vamos a cumplir. En ese momento, si alguien le pide una, una eh, gestoría, una canalización, eh, ¿se está realizando, eh, se está conectando? En este momento no. Okay. ¿Sí? Les estamos Digo, diciendo. Claro, también, ah, no, sí, que, claro. Para que se acerque, oiga, ya es diputada. <risa> sí. este, mándeme Dele, al hospital, mándeme. tal, o claro. mándeme. En este momento. En este momento no, todavía quiero decirles que, bueno, eh, nuestro diputado, el doctor Juan Martínez, sigue fungiendo como el representante bueno, verdad, del el distrito Martínez 16, es, es exactamente, diputado. en este momento. Entonces, bueno, nosotros ya tomaremos el cargo a partir del primero de septiembre y ya estaremos a disposición para poder llevar a cabo todas las peticiones o darles cauce o eh, apoyarles a la gente en alguna situación que necesiten. Oiga, se nos pasó, ¿y en materia de, de educación qué vamos a hacer? Ay, en materia de educación todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pidiendo que tengamos eh, eh, las, eh, las redes que lleguen a, a, a la gente, a, los, a las comunidades alejadas, porque esa es una de las cosas por las que no pudimos avanzar en El este internet. ciclo escolar, que tengan internet, que tengan los niños esta oportunidad, ¿no? Porque, la verdad, hubo rezago. Me, me, sí. me encantó el, el cambio de tono de voz que hizo usted. <risa> sí. eh, estamos hablando de todo y, y, y el cotorreo y todo, porque estamos cotorreando, chacoteando. Y le dije la educación que es su terreno sí. y, y me lo dijo como en secreto. 
Ay, no, ahí sí. Ahí sí. O sea, no, ese... <risa> No, pues es que Necesito. Les, es, siempre es, les es he dicho, me, claro, por supuesto, y en eso me, me, este, me Ahí proyecto. Sí sabe. Ese pues sí es, es mi terreno. Es, Ahí sí les sé, Juego digamos. como pez en el agua, ¿no? Definitivamente. Y es un es algo a lo que le quiero poner mucho énfasis. Incluso quiero estar integrada en la Comisión de Educación. Bueno, buenas noches, maestra. Así como tiene una visión para apoyar la cultura y lo turístico de nuestra bella ciudad, con respecto a la educación, ¿qué perspectiva tiene? Ah, ah bueno, mire, uh -huh. ¿sí? Lle sí. Llevar internet a comunidades, por a ejemplo, comunidades ¿no? Gestionar lo necesario sí. para que tengan. Por supuesto, es algo sí. que debemos de tener. Digo, porque ya tuvimos esta, esta experiencia que nos deja al desnudo todas las necesidades y una de ellas es precisamente las redes. La, mostró las, las carencias en las cuanto carencias a internet, tenemos, sobre todo. Definitivamente. Ya, ya de hablar, le decía yo, de equipos y de... de ya tengo internet y ahora con qué con Exacto. qué teléfono, sí. no que habrá que hacer una dotación especial también. Exactamente, ¿No? también tendremos que ver todos esos pormenores para que los niños no, no estén tan aislados como en esta ocasión nos sucedió del COVID. Me preguntaban sobre, sobre el regreso a clases, César Trujillo, saludos, el regreso a clases, Dolores, Castillo, gracias, Juan Trejo, Yamil Flores, gracias, y bueno, más banda que se está conectando, Estrellita Flores, saludos. Eh, so, sobre regreso a clases nuevamente, digo, alguien me lo pregunta aquí en WhatsApp. Bajo su perspectiva, que es usted profesora, que, que, con, que conoce al magisterio, sí se debe de regresar a clases. Los maestros quieren regresar a clases porque saben que es más productivo, definitivamente. Pero también vamos a respetar eh, las opiniones de los padres de familia que tienen miedo, ¿no? Y bueno, decirles que si logramos regresar a clases, pues va a ser con todo el protocolo de seguridad, porque definitivamente tenemos una gran responsabilidad que son los niños. Aunque, otra vez, les decíamos hace un rato también, para quienes se están conectando o nos están viendo apenas a través de los sistemas de cable, el, el asunto también está, bueno, en, en el mantenimiento de la escuela, en to, to, todo, todo lo un, que conlleva. To, así es, ¿no? Sí, todo lo que el, conlleva. El tener que reunir y, bueno, cómo vamos a hacer para los filtros sanitarios, sí. ¿no? Y habrá, la economía está muy lastimada. Sí. El, el padre de familias… Eh, no tiene para comer, mucho menos para, para poner Comprar un filtro sanitario. Ahorita. Entonces, sí. este, pero es menos gasto llevarlo a la escuela que tenerlo en la casa, que, que estar pagando presente el internet, que estar pagando otras cosas. ¿Quién tuvo que endrogarse con una computadora, un celular, una tablet para que el niño pudiera recibir las clases, ¿no? Oiga, maestra, y en el caso de, de lo, estamos hablando de, de, de la educación básica, pero por ejemplo los universitarios, los que, los que no tienen espacios en en las universidades, habrá que trabajar también en esto. Claro, por supuesto, las universidades Benito Juárez se siguen estableciendo en todo el país, quiero decirte que van a continuar, se van a seguir abriendo esos espacios para los jóvenes. Bartolo Terraza, saludos, gracias, eh, ay, se me pasaron varios, que, que me pidieron saludos, gracias a todos, gracias por vernos. Oiga, maestra, el, el gas, el gas, carísimo. Oye, ya me baño sí. con agua fría, mejor. Dicen que es relajante. Yo sí, no la claro. verdad frío. Es mejor. Pero, pero me baño mejor con agua fría, pero porque ya no tengo gas, oiga. El gas está, está muy caro, el gas. Y surgió una idea desde, desde el gobierno de, de, de vender gas, literalmente de, de vender cilindros. ¿Sí? ¿Algo que se debe de apoyar? Claro, por supuesto, ¿no? Ya vamos a tener nuestro gas bienestar, va a ser a menor costo. Y bueno, se va a iniciar este proyecto en la Ciudad de México. Ahí es donde se va a aprobar y poco a poco se irá eh, llevando a todo el país. Expandiendo, expandiendo. Sí, es a todo el país. Entonces, bueno, ya tendremos ya que nuestros camiones, nuestros cilindros. No, no, no pero claro. usted gestionar que, que sea Córdoba de los primeros. <risa> claro, Porque vamos usted, a gestionar. El, el no, está tremendo. 750, el, el, el tanque sí, grande de, de 30. exacto. Y, oye, que, y me dicen que va a estar mucho más barato, por lo menos a la mitad va a estar. Por lo con, menos, con por lo menos. Y eso la hará que, que sí. la libre demanda va, haga que, que va Claro, que... Las, las empresas son privadas, las empresas de gas son privadas, entonces tendrán que hacer su luchita para competir con bienestar. Y, lo, y luego que ni ordeñan los tanques. <risa> Además. No, o sea, ni, ni es cierto, eso, eso pasa también en otros a países. Ver, no, aquí no, aquí, aquí no, esa es otra cosa. O, oiga, me vendieron un tanque de gas que no traen en la mitad, no sean ingratos. Sí, sí, Saben sí, que sí. tengo cara de, de, de que ignoro las cosas, pero no sean así. Maestra, ¿qué más le faltaría a... Eh, conocemos los errores, este, a veces no los acierto, pero sí los errores siempre, de los que han estado en el espacio que usted va a ocupar, eh, en, en la curul, en la diputación, en la representación de, de, de este distrito. ¿Cuál va a ser el cambio, cuál va a ser el sello de la maestra Marta como diputada? Estar cerca de los ciudadanos, quiero decirles, porque lo que siempre me dijeron, vienen, piden el voto y no regresan. 
o vienen y no los volvemos a ver nunca, o no ponen una oficina y se niegan a, a escucharnos. Quiero decirles que, que Marta Morales, la diputada electa, va a ser diferente, tendremos nuestra casa de enlace donde van a ser siempre bien recibidos, sí y que vamos a regresar a las comunidades, yo ya les dije que, que vamos a estar constante haciendo reuniones porque me interesa mucho escucharlos y poderles apoyar en las gestiones que ellos necesiten o darles cauce a sus peticiones, ya sea en, en la diputación local o con nuestros presidentes municipales. ¿Ya tiene usted dónde sería su casa todavía? Todavía no, estamos lugar. buscando que tenga todo, sobre todo para nuestros compañeros que tienen alguna discapacidad, que sea en planta baja, para que ellos también puedan visitarnos. Entonces, estamos buscando que sea para todos, que sea eh, un lugar acogedor para ellos, no para mí. Acaba, para de, tocar, acaba de tocar un sector que, que, que le voy a poner al inicio del programa en cuanto en materia de discapacidad y aparte en materia de inclusión. ¿Hay alguna visión de hacer algo co co como diputada claro, para este distrito? Claro, todavía faltan espacios para, para nuestra gente que tiene discapacidad. Sí, estábamos viendo, por ejemplo, en los hoteles no hay unas habitaciones especiales para ellos, todavía en los autobuses, todavía los taxis no los quieren llevar porque este tengo que subir eh, sus aditamentos para, para ellos. Y todas estas cosas las hemos eh, los hemos estado viendo porque tenemos una compañera que fue electa, sí, okay. era la compañera Mónica, y le mando un saludo, y ella nos está abriendo mucho los ojos en esa parte. Hace, hace, que, fal hace falta, eh, digo, ahí soy, soy un ignorante totalmente de, de, de la materia, ¿Hace falta leyes o hace falta ajustarlas para que se apliquen? Ajustarlas para que se apliquen, sí, Porque ajustarlas para luego que son se apliquen. No, no, no. letra muerta. Claro, México es de los países que tiene más leyes que ninguno, y ahí dicen? están guardados, que las empolvados. Leyes, que las leyes se hicieron para violarlas, dice, dice, sí, ¿no? Así, no, así es un dice, dicho mexicano, ¿no? Pero no, aquí no están ni siquiera violadas, están guardadas, empolvadas, que... hay que sacarlas, hay que ponerlas a, Oiga, a trabajar. Que, que entramos en conflicto, ¿no? El, el famoso este, adecuación del Palacio Municipal aquí en Córdoba, ¿no? O sea, sí hace falta el, el rampas, pero no lo puedes componer porque hay una ley de lina que dice que tienes que pedir no. y te lo niega. <risa> Entonces, habrá que... Habrá que ajustar las leyes, ¿no? En, así que estamos trabajando en esa materia, esa compañerita, le mando un saludo a Mónica, la verdad que nos está haciendo ver muchas necesidades que hay en esa parte. Oiga, y en materia, decía yo, de, de, de inclusión, los grupos eh, de la comunidad LGTTTTIQ, creo, que si no mal me equivoco, eh, hay, también hay, hay que velar por los derechos claro, del, los escucharemos, de, este grupo, de esos grupos. ¿Se le han acercado a algún eso. grupo? No, hasta el momento no, pero estamos muy dispuestos, claro, a recibirlos, a escucharlos, a saber sus peticiones, ¿no? No tenemos ningún problema con eso, somos inclusivos. Ahí está, que... Recuérdeme dónde, dónde la puede encontrar porque ya casi nos aventamos la hora de programa. De verdad, bueno, estamos en nuestro Facebook, Marta Morales, ahí nos pueden encontrar, tenemos nuestro Messenger y ahí les proporcionamos nuestro teléfono donde pueden estar en contacto con nosotros, hacemos una cita y con mucho gusto los atendemos. Y yo le puedo dar, miren, mi, mi, mi experiencia, ¿eh? en, en campaña a mí me tocó, yo hice un ejercicio ciudadano, yo no, la verdad es que me, me dio mucha flojera ir a buscar a los candidatos, dije vamos a ver si funcionan sus sus redes sociales, que, que, que era la vía más eh, rápida para encontrarlos, ¿no? Sí. Y, este, y usted fue, eso lo, lo puedo decir aquí a cuadro, este, su equipo fue el, con el que contacté y con el que nos hablamos y todo, por ahí, reconozco por ahí el equipo que está ahí en, aquí en el set, sí, sí. Que, que, que nos hicieron el, el, el vínculo, porque hubo otros, hubo un candidato que me dijo, no, 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 dice, bueno, no el candidato, el que manejaba sus redes, este, me puedes contactar nada más de 11 a 4, sí. Y desde 11 a 4, este, nada más a este número, tengo este, pero este nada más es de 3 y media a 4. Yo así como que, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué onda? O sea, yo lo veo pa, para votar el, el día 6, pero nada más de 8 a 9, pero como me da bloquera ya no voy a ir, ¿no? O, entonces, sí, ahí sí le reconozco, yo he sido muy duro, con, ahí, ahí está su, su Facebook para quien lo quiera ahí está eh, checar. Facebook. Yo sí le reconozco que por lo menos su equipo sí trabaja. Hay gente ah, sí. de comunicación que, que está al lado que son, son un obstáculo, oiga. A, sí. a, aquí nos hemos no. ajustado en agendas porque entendemos que, que a veces usted, o no a veces, siempre va a tener una agenda muy apretada, pero aquí estamos. Pero ha habido gente electa y gente que no ganó, que oiga usted, 
no, qué difícil no. es contactarlos. Hoy, déjame decirte, hoy toda la tarde estuvimos atendiendo gente. Estoy muy contenta y muy orgullosa de eso porque en verdad sí lo estamos haciendo. Y creo que esto impulsó a que muchos muchos eh, candidatos eh, electos ahorita regresaran a hacer lo mismo. Porque como nos vieron salir, creo que muchos se animaron a hacer lo mismo. Entonces me da muchísimo gusto que, que vean que sí estamos trabajando y que los vamos a seguir atendiendo. Me preguntan que en la foto de su, de su portada en dónde está... ¿Me parece que es la de reunión que tuvo? Es de la reunión que sí, tuvimos, no, 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 así es. No, no la tengo aquí a la mano, pero sí, es sí, que, que, que tuvieron quiénes los diputados. Diputados electos, los diputados que están en funciones ahorita, sí. Oiga, ¿y no ha visto Exacto. últimamente a don Andrés Manuel o todavía no le toca? Todavía no me todavía toca, no. estamos esperando esa reunión. Llévese la carta de... de, de como ciudadano, llévese la carta de los Santos Reyes, ¿no? Sí, no a ver qué nos autorizan de todo, así. ¿no? Oiga, don Preciso. Mire, Córdoba, que va a venir, ¿no? Va, va a venir a El 24 los... de agosto va a estar aquí para los tratados de Córdoba. El tema de, de los Córdoba. tratados de, de Claro, Córdoba. se está preparando por ahí una fiesta muy bonita Se sigue para impulsando él. que sea fiesta nacional. Se sigue eh, impulsando. O, ojalá quede, si no queda, va a ser algo que va a usted traer también en su agenda. Sí, tenemos que ver, porque hay algunas ciertas situaciones ahí que, que impiden que esta fiesta sea nacional. Sí, pero bueno, vamos a tratar de buscar la manera para que así sea, es una de las fechas más importantes. <risa> Alguien se enojaba, yo sí. le decía, pues de entrada no tenemos los tratados, ¿no? ¿Quieres hacer algo? Que, no, habrá que rescatarlos, ¿no? No sé dónde estén ni qué pase, okay. para eso están los investigadores. Claro. Y me dicen, no, ¿cómo crees? Bueno, es que en realidad no tenemos los tratados, es algo cierto, no estoy diciendo sí, nada malo. Sí, sí. No está el documento como tal, hay una transcripción supuesta, pero no, pero está. no está. Eh, dice, estoy fascinado con la maestra, felicidades Ay, Malvaste, por gracias. este programa, en especial se ve transparente y buena persona. Muchas que gracias. Ser como uno es, ¿no? ¿Para qué? Yo sigo este... siendo la misma persona de siempre. ¿No ha cambiado? No. Ayer no. domingo salí a hacer mi mandado. Normal, A normal. comprar, normal, saludando a la gente, buenos días, buenas tardes. No, no he cambiado en nada. Le, le decía yo el, el, un ejemplo a alguien que, que vino aquí al programa, que yo, eh, estaba trabajando con, con un alcalde con un presidente municipal que había sido mi amigo, o eso consideraba durante muchos años, y llegó a ser alcalde, me invitó a ser director de comunicación social, y como al año le dije un día, oye, este, Pedrito, ¿no? Este, veo esto, y me dice, estaba enojado, y me dice, para ti, soy el presidente municipal, licenciado Pedrito Pérez, ¿no? Entonces, no va a pasar con, 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 no, con Marta. No, no ha pasado y no pasará. Seguro, decir, seguro, 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 seguro. Aquí puedes preguntarle a mi equipo. Sí, 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 el, sí. El, el equipo si no, sigue, sigue siendo el mismo equipo. El mismo equipo. El que le, le chambea. El que el me que le... chambea, el que estuvo en la Oiga, campaña. ¿Y si chambea conmigo? o no chambea? Ya, Nombre, ya la verdad, la verdad. Me, me hacen trabajar no hasta de más. <risas> Quien lleva la agenda. Ah, son negreros, son por... negreros. Sí, sí. Ah, no, las que, las que dejaste ayer te las pongo para hoy. Nada que ah, espérate. Sí, o sea, no, no, de no. plano. Sí, 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 de plano, lo que sigue. Vea usted una, una, una diputada electa que sufre de, de que su equipo le pone de más. Sí. ¿Qué? Bullying. ¿Qué? Bullying laboral. Bullying laboral. Sufre. No, no pues pero tiene estoy, que ser doble, maestra. Pero estoy muy agradecida que así sí. sea, ¿no? Este, todo tiene que engranar, todo tiene que caminar. Y la verdad que me siento muy contenta con todo, todo mi equipo. Maestra, pues eh, nos estamos yendo porque ya prácticamente una hora del programa. Abierta la invitación para que, de acuerdo a su agenda, de acuerdo a, 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 a lo que podamos hacer, eh, regrese claro. cuando sea necesario. Porque por la realidad política de México se transforma bastante rápido. Todos los días. Y entonces, <risa> casi siempre hay noticias nuevas, pero bueno, ahorita, quizá en un mes, dos meses, que ya tengamos ya bien la, la visión y estemos cerca a la toma de protesta, la invitamos y claro, por supuesto, con, con, con su sí, equipo sí, claro, sí, sí, sí. claro que sí, por supuesto aquí estaremos ah, saludándonos a cualquier tema, a cualquier tema no por le supuesto. saco usted nada, no, no, no Ay, oh, vamos a enfrentarlo, sí sí, 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 claro por supuesto, y lo que no se sepa pues también lo vamos a ir aprendiendo en el camino, si no, si las piedras que le pusieron cuando llegó <ríe> de candidata, no hicieron, ya ahorita ya. no, ya ahorita, ya, ya. ahorita que dice, ya va a tener ya, el grande ya no, ya para qué no, maestra, le agradezco mucho de verdad no, gracias que esté con nosotros. En la Muchas polaca. gracias a todo tu público es, por. Eh, estuvo como, este como, como candidata, está como diputada electa y espero que esté como diputada. Claro, ¿verdad? después del primero de septiembre. No, 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 no sea como otros que los invitamos y no vienen. No, no, no. no. ¿Por qué les da miedo? Si aquí no raspamos a nadie. Les dejamos que digan lo que quieran. Claro. Pero, pero no por los supuesto. Entonces, Muchas abierta gracias. la invitación. Abierta bien. la invitación, por supuesto, claro que sí. Aquí Las palabras estaré. de la profesora Muchas gracias. Marta. Eh, Morales, diputada electa y en unos meses más ya la diputada federal por el distrito de Córdoba, que comprende todos los municipios que aclaramos. Eh, sigue usted su camino, sigue, sigue recibiendo personas, ¿Sí? tocando todos los temas, porque una diputada sí. también, quitando su perfil educativo, 
es de todos los temas también. Así es, y se asesora todos los temas. Pues abierta la invitación. Gracias, maestra. Y gracias Muchas a gracias a todos. Muchas que nos gracias. está viendo Buenas a, tra noches. a través de las redes sociales. Gracias a Electrónica Uno Live por la eh, producción de este programa. Bueno, les recuerdo que nos vemos lunes, miércoles y viernes a nuestros patrocinadores. Si es un evento de dar recente la gran diferencia, exprime publicidad, HB, eh, el Hotel HB y bueno, todos los demás que se me olvidan ahorita que no los pusimos por ahí. Pero bueno, gracias. Le decía yo el lunes de Grilla, los miércoles es de terror, leyendas, personajes y los viernes de Bohemia. Un día la vamos a invitar, dijimos. Ah, y no, 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 de verdad, no, no, de eso nos quedamos la vez pasada. La, la voy a invitar, le voy a decir, la hay, hay con, con, con su equipo para claro, que me la agenden. Claro. ¿Se ¿Sí canta o no canta? Pues no canto muy bien, pero no, bueno, bueno, la patita, yo, los tres cochinitos me sale. Ah, bueno, vamos perfecto. a poner este, ¿qué? <risa> eh, la, las didácticas que, que ponen en... ¿Usted de qué, de qué nivel? Eh, Preescolar y primaria. Ah, o sea que sí podemos cantar este al, al, algo de este didáctico, ¿no? Claro, Hay mucha claro que No sí. se las debe de saber usted. No, pues. Ah, mi, mi, la vamos a invitar. Claro. Queda abierta ahí la, la invitación también claro para que, que venga sí. a la bohemia que no tiene nada que ver con la grilla. Es venir. También Juan Martínez, el doctor Juan Martínez, presidente municipal electo, dijo que, que va a venir también, que no canta, pero que viene. Pues va, sí. a hacer una, va a hacer una bohemia de, de, de los morenowers, a ver, claro, a ver cómo nos va. Exactamente. Capaz que Ahorita todos no, que sigan siendo políticos, que ya no canten, <risa> así está bien todo, pero bueno. Maestra, muchas gracias. Gracias, 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 a ti, gracias. gracias a usted que nos ve a través de los sistemas de cable, canal 56 de la zona cañera, ya en Acuitlagua, Domérica, Cuchapa, quien me ve en Tezonapa, en Costolapa, Oaxaca, a través de Televisión, en Canal 17, en Songolica, Canal 18, Rafael Delgado, Maltrata. A todos ustedes, gracias. Esto es, así será, La Polaca. Buenas noches.